ಎನರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಆದರೆ ಅನಂತರ ಹಾಕಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಎನ್ ಶೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಎಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎರಡು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕವಚಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿನ ಕವಚವನ್ನು ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಿನದ್ದು ಕೆ ಎಲ್ ಅದರ ನಂತರ ಎಂ ಎನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕೆ ಒಂದನೇದು ಎಲ್ ಎರಡನೇದು ಎಂ ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎನ್ ಆಯಿತು ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಎನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಮೂರನೇದು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರರಿಂದ ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಮೂರು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದದ್ದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗುರವಾದ ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಫ್ರೋಲಿಫಿಸ್ ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್ ಸೈಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ಅಡಿಯಾಂಟಮ್ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದು ಎಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೈಕಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೈಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಚಿಪ್ಪ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗೆಮೆಟ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಕಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಕಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಫೋಟಾನುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ photons and these quantum particles have the ability to show wave like properties anta avanu vivaraneyanu kottaddu idu tarangadantaha guna lakshanagalannu kuda thoristhade annuvanta vivaraneyane avanu kottaddu idu bahala pramukhavagi illi apply aguvadu yava sandarbhadalli andre dyuti vidyut parinama
ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ಅವು ಒಂದೇ ಘನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತವೆ ಎರಡು ಐಸ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವ ಬಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ವಾಂಡ್ರವಾಲ್ ಬಲವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ವಾಂಡ್ರವಾಲ್ ಬಲ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ವಾಂಡ್ರವಾಲ್ ಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಯಾವ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅದು ವಿವರಣೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷ್ ಮಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧದ ರಚನೆ ಆಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಡ್ರವಾಲ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ದ್ವಿಧ್ರುವ ಸಂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೇಳುದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದ್ದು ಇರುದು ಅದುವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಉಂಟಾದದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಧ್ರುವ ಆಕ್ಷಣೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಇದು ಕೋವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಫ್ ಇಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಮಾಣುವಿನಂಥದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಂಧ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಬಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುದು ಓಕೆ it it results from the attractive force between a hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom such as nitrogen oxygen fluorine atom and other or any other very electronegative atom in a jothege untaguvanta yavudu hydrogen bond ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಡ್ರ ವಾಲ್ಸ್ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಯ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಧ್ರುವೀಯ ವಲ್ಲದ ಅಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದು ಓಕೆ ವೀಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮೊನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಎ ಟೆಂಪರರಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಜಸೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ವಾಂಡ್ರ ವಾಲ್ ಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧವೂ ಹೌದು ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೌದು ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯ ದ್ವಿಧ್ರುವಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಈ ವಾಂಡ್ರ ವಾಲ್ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದು ಉಂಟಾದದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ
ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೋಲಂದ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಓಕೆ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕದು ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬಿ ಎಫ್ ಟು ಪೀಳಿಗೆ ಸಂತತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಎ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಎ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಡಿ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುವಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಎ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ಎಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಗೋಧಿ ವೀಟ್ ಪುಂಡಿ ಸನ್ಹೆಂ ಹತ್ತಿ ಕಾಟನ್ ಭತ್ತ ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಪುಂಡಿ ಅಥವಾ ಸನ್ ಸನ್ಹೆಂ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಇದು ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಬೆಳೀತದೆ ಸನ್ಹೆಂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಓಕೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಲೋಹ ದ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎನ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಎಂ ಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸಮ ಇದು ಉಪ್ಪಿನ ಸೂತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯ ಹೊರ ತೆಗಿತಾರೆ ಯು ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಶೇಕಡಾದಷ್ಟು ಈ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೋಗಗಳ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ದವಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಲಾಕ್ ಜಾ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಸಿಫಿಲಿಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧನುರ್ವಾಯು ಧನುರ್ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕೈ ನರಗಳ ಸೆಳೆತ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಧನುರ್ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಜಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಜಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಲಾಕ್ ಜಾ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಿಟಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ನಿ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಡಬಲ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ವಿವರಣ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಾಕಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಪಾಠವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ನಿಲುಕದೇ ಇದ್ದ ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂ